，娘娘，把于飞和尹飞送回去了。如今，这样的形式，二位娘娘还常到宫里来陪您坐坐，他们对娘娘，真的是不错。是啊，皇后娘娘。儿臣请皇后娘安。微臣凌云彻，请皇后娘娘安。来。用过膳了吗？在皇阿玛那儿用过了。皇上对十二阿哥是极好的，请皇后娘娘放心。凌云彻，多谢你往来相送。微臣把十二阿哥送回来了，微臣先行告退。领侍卫，把糕点留下。是。皇额娘，今日膳后的糕点有白玉烧方糕。儿子记得皇额娘喜欢，留给皇额娘吃。真是好孩子，知道心疼额娘了。好吃。你皇阿玛问了你学业，还问了你什么呀？皇阿玛问五哥好不好，还常夸五哥比我好。皇额娘，五哥真的比儿子好吗？不是，你有你的好，五哥有五哥的好。只是你身在皇家，又是嫡子，你皇阿玛自然对你的期望要高一些。这也是你作为嫡子，必定要承受的。但是皇额娘只希望你，品行端正，一生都平安顺遂。所以，如若以后你皇阿玛，再说五哥比你好，你不用放在心上，也不用事事都和你五哥去比较。那皇额娘也是很喜欢五哥的，皇阿玛也喜欢。是啊，五哥从小的时候就养在皇额娘身边，跟你的同胞兄弟一样啊。嗯，可是五哥如今来的少了呢。五哥大了，忙了。行了。你该去睡觉了，是。那儿臣告退。嗯。娘娘，五阿哥最近是少来了呢。虽然东西照常送来，但是，明则保身是宫中的生存之道，永琪也不必为了我。招惹是非。今天宫中很热闹，仿佛记得是什么日子。是是我阿哥的满月，你也安排过送来贺礼过去了。自从令娘娘协理六宫，人人奉承，就连宝月楼的荣娘娘都比不上。皇额娘那儿就更是。五爷，咱们有好久没有去翊坤宫给皇后娘娘请安了，今儿要不要进去啊？罢了，天色已晚，云九，孩子等我回去，今天就不去了。这。贝勒爷怎么才回来？今儿可有些晚了。上午去南苑跑马，再去上书房补了功课。所以晚了。今儿十五阿哥满月，福晋一大早就入宫了。贝勒爷去了吗？人虽没去，但礼到了。令妃娘娘刚生了十五阿哥，贝勒爷该给些面子才是。面子自然要给足，可我是皇额娘的儿子。话虽这么说，可皇额娘也今非昔比了。贝勒爷也该明哲保身，不是？妾身失言了。我知道你是为我好，可我也是两难。怎么了？没事儿，这腿不知怎么的，抽的疼。想是贝勒爷今儿跑马累了，水已经备下了。早些沐浴更衣吧。是冷水吗？
。是。去吧。爬了这些年，居然被你抓住机会赴了妃位，还协理六宫，连皇子也留下了一个。跟我当日看见的那个落魄答应比，真是判若两人了。还不是公主的帮扶，我才有今日吗？况且没有公主，我哪能有今日的永言呀？不过，这话说回来吧，虽然永言留在我身边，但是我的七公主和九公主，还是一个养在影妃膝下，一个被送到了寿康宫，打小就没见过我。不像公主和孝贤皇后母女情深，连皇上都另眼相看呢。唉，我额娘去世这么多年。宫中还有多少人记得他？就算如今的皇后无德，可我额娘的德行，也都被忘了吧？皇上啊，一直挂念孝贤皇后呢，为她写下无数道诗，无非是无人传抄宣扬而已。不过，总得让世人知晓。今日的皇后与当年的孝贤皇后相比，根本不值得一提。令娘娘真是心思过人，那就找个不显眼的人去办吧。是。长春宫，还是和孝贤皇后在时一模一样的。皇上还真是长情啊给令妃娘娘请安，婉嫔无需多礼。论起资历，我还得称呼您一声姐姐呢。不知令妃唤我来，所谓何事？这心里一直有事惦记着，思来想去，宫中唯一托付之人只有婉嫔姐姐了。姐姐坐下说话吧。什么事儿？马上就是孝贤皇后的继承了。孝贤皇后过世多年，皇上写了无数道文，可惜未能整理成册，供奉在孝贤皇后灵前。照理说，这事儿皇后娘娘和于妃便可做，可皇后娘娘避居翊坤宫，于妃也是无心理事，所以唯一托付之人。只有婉嫔姐姐了，让让我来做。嗯，可
可是我才疏学浅，怕是做不好，不堪另非重托。我还是先告辞了。为了皇上，姐姐也不愿意吗？姐姐侍奉圣驾多年，一直未得圣宠，当真是白费了一片痴心啊！眼下这事儿，难道不比姐姐风霜相厚，更得皇上圣心吗？只要将皇上为孝贤皇后写的诗文整理抄录、辑录成册，在皇上宫里和孝贤皇后的灵前各奉一本，既是皇上对孝贤皇后的深情一片，也是后宫嫔妃们对孝贤皇后的尊重，想来便可大为皇上圣心呐、啊。只是，当然了，这事儿啊。托付给旁人也可以。只是姐姐久居深宫，恩宠日薄，妹妹不过是想，这是姐姐的一个大好机会。